வணக்கம் பன்னெண்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அரசு பொதுத் தேர்வில் முழுமையாக ஐந்து மதிப்பெண் வினா பகுதியில் முழுமையாக ஏழு அஞ்சு மார்க்கும் எப்படி எதிர்கொள்வது எப்படி எளிமையாக வெளியளிப்பது எந்த கேள்வியெலாம் வரும் அதுக்கு வந்ததுன்னா முப்பத்தஞ்சுக்கு முப்பத்தஞ்சு எடுப்பது எப்படி பற்றிய ஒரு வீடியோ தொகுப்பு இதை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுப்பது மிக உறுதியாக உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு நம்பிக்கை வரும் என்பதை சொல்லி இந்த காணொலி வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறேன் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடாமெண்ட்ஸ் அணிகளும் அணிக்கு அவைகளும் சாப்டர் ஒன்றில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ரெண்டு எக்ஸசைஸும் தரவாக பண்ணால் போகலும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் ரேங்க் மெத்தடில் ஈக்கேஷன் சால்வ் பண்ணுறது தரமுறையில் எப்படி திருக்கலாம்னு பற்றி பார்ப்போம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னால் அதுக்கு அணிக்குவாய் முறை டிடமன் மெத்தடில் எப்படி ஈக்கேஷனை சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் அது ரெண்டுத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒனில் ஒன் ஒனில் ஃபைவ் ஒனில் டூ இது மட்டும் இல்லாமல் ரிப்பீட்டடாக வர கொஷினு டூ அண்ட் த்ரீ டூனால் லேம்டா செம்மு த்ரீனால் கே செம்மு இது நல்லா தரவு பண்ணிங்க இந்த மாடலில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் வரையும் படிச்சுக்கணும் வழக்கமாக ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் டூ சிக்ஸு டூ ஃபோர் இதாக ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ஆனால் ரிப்பீட்டடாக கேட்காத சமயம் பார்த்துக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ த்ரீ அண்டு டூ செவன்லாம் பார்த்துக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரை பொறுத்தவரையும் டென் நைன் எயிட் அணிக்கோய முறை திருத்தல் ரேங்க் ம அதாவது கிராமர் ரூலில் யூஸ் பண்ணுவோம் டிரமன் மெத்தட் டென் சார் செம்மு நைன் டென் இதே மாடலில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் இருக்குது அது வந்து காயின் செம்மு அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் ரெண்டு செம்மு ஒன்றாவது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள செம்மம் பார்த்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு போங்க இன்வர்ஷன் மெத்தடில் திருத்தல் அதாவது இன்வர்ஷன் மெத்தடில் ஈக்கேஷன் சால்வ் பண்ணுறது நேர்மாறு முறை திருத்தல் அதே மாடலில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது அன்பு மாணவர்களே இந்த பஸ் சாப்டர் பொறுத்தவரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு எப்படி செய்யலாம் அதாவது ரேங்க் மெத்தட் என்ன என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் டிரமன் மெத்தட் என்ன என்ன எப்படி நம்ம வந்து அதை கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னா ஓனாக கொடுத்தாங்கணும் அதை செய்யலான்னு தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் எடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக அந்த சொல்ல திரையில் காட்டப்பட்ட சம்பளந்தே கொஷின் வரும் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லை என்னதாலும் எல்லா சமயமே க்ரியேட்டிவ் வராது கொஷின் பேப்பரில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வரும் அப்படி பார்க்கும்போது நாலு கொஷின் அஞ்சு கொஷின் தான் க்ரியேட்டிவாக இருக்கும் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் உங்களுக்கு வந்து பதினாலு கொஷின் வரும் எதிரா டைப்பில் பார்த்தோன்னா பதினாலு வரும் நீங்கள் ஏழு தான் எழுத போகிறீங்க அந்த எப்படி தான் க்ரியேட்டிவ் வந்தாலும் ஒரு கொஷின் ஏபினா பி க்ரியேட்னா ஏ உங்களுக்கு தெரியும் அதில் கண்டிப்பாக அந்த ஏழு கொஷினும் நான் திரையில் காட்டப்பட்டுள்ள சம்பளம் தான் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றது கூறிக்கொள்கிறேன் அப்புறம் டூ பாயிண்ட் எயிட் நல்லா தரவு பண்ணிங்க டூ பாயிண்ட் எயிட்னால் பிளேனு எப்பயுமே கொஷின் டூ பாயிண்ட்லேருந்து கேட்பாங்க செவன்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரையும் படிச்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ என்ன ஒரு விஷயம்னா ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாததுனால இந்த மாடல்லே ஒன் பாயிண்ட் டூ ஈக்வேஷன் டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஈக்வேஷன் அதெல்லாம் த்ரீ பாயிண்ட்ஸு மூணுத்துக்கும் ஃபோனாக கேட்டாலும் க்ரியேட்டிவாக கேட்டாலும் எப்படி செய்யலான்றது தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உறுதியாக எழுதலாம் எப்பயுமே டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் செவனு டுவெல்லு ஃபோர்டீன் தான் கேட்பாங்க அப்புறம் இருந்தாலும் எயிட் நைனு லெவன் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சிங்க எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ அதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபைவ் டுவெல் பார்த்துங்க டூ பாயிண்ட் செவனில் த்ரீ இதே மாடலில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இருக்குது காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் எம்என்எஸ் பி சைன் எம்என்எஸ் பி சைன் ஏ ப்ளஸ் பி நாலு சம்மில் ஒரு சம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மிக மிக முக்கியம் அதையும் பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இங்கே நான் சொல்கிற அட்வைஸ் சாப்டர் ஒன்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதோடய எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் படிச்சுனா போதும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸும் படிக்க சொல்லியிருக்கேன் சாப்டர் த்ரீயை பொறுத்தவரையும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் லோக்கஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் நியம பாதையின் சாண்பாடு இது மாதிரி கேட்பாங்க அது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீயில் காட்டப்பட்டுள்ள சம்பளம்லாம் பார்த்துங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் டென் லெவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டென்லேருந்து ஒரு சம்பவம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல திரையில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஃபைவ்லாம் ரிப்பீட்டட் சார் கொஷின் கிட்டத்தட்ட அதிகப்படியாக கேட்ட சம்மு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அதேமாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்
அன்பு மாணவர்களே இங்கே க்ரியேட்டிவாக கேட்பாங்க எந்த மாடலில் கேட்பாங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவனில் ஃபோர் ஃபைவோ இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் த்ரீ ஒனில் ஃபோரு இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபைவில் த்ரீ ஃபைவில் ஃபோர் அதனால் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் சிக்ஸில் டூ சிக்ஸில் ஃபோர் இந்த மாடலில் க்ரியேட்டிவ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றதை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சாப்டர் ஃபைவ் வந்து கஷ்டம் நினைக்காதீங்க அட்லீஸ்ட் நாலு எக்ஸசைஸாக ஒழுங்காக படிங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இந்த திரையில் காட்டப்படுற செம்மு அதாவது கிரேவல் செம்மு ஷிப் ப்ராப்ளம் இந்த கூட்டு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த செம்மு இதில் வர எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டு கொடுத்துருப்பேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயினாக பாருங்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் பாருங்கள் டென் லெவன் ஃபைவ் செவன் பார்த்துங்க இதில் வர எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அதே மாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கொடுக்குறனாலும் பார்த்துக்கோ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனும் பண்ணு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் நார்மல் அதை பார்த்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டென்னில் மூணு செம்மு ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவனில் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவனில் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபோர் காஷியன் கருவேஜர் அது ரொம்ப முக்கியமான செம்மு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பாயிண்ட் டென்னிலேருந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூலேயும் நல்லா தரவு பண்ணணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூலேயும் ஃபைவ் எயிட் டூலேயும் படிக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு செம்மு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இது வரையும் கேட்கல அது நிறைய வாய்ப்பு ஏதோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு அதனால் பெஸ்ட் என்னென்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூலேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூலேயும் படித்தாச்சுன்னா டென்ஷன் இல்லாமல் எக்ஸாமுக்கு போகலாம் என்றது தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக போர்டு எக்ஸாமுக்கு எப்பயுமே ஒரு செம்மங்க வரும் அதுக்கப்புறம் படித்து முடிச்சாச்சு சார்னா நீங்கள் லிமிட்டில் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் லெவன் படிங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் லோக்கல் மேக்ஸிமம் மினிமாவில் ஒரு நாலு செம்மு காட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் த்ரீ 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 கொடுத்துருப்பேன் அது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் த்ரீ ஃபைவ் லிமிட் செம்மு இதை பார்த்து வச்சுங்க மீத்திரன் குறைவாக உள்ளவங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் செம் ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டென் எக்ஸைஸ் செம் எக்ஸாம்பிள் செம் டென்ஷன் இல்லாமல் எக்ஸாம் போகலாம் அதை வர சிக்ஸ்த் சாப்டர் பொறுத்தலையும் கிரேசர் வளைவர் வரைதல் மூணு செம் இருக்குது யூலஸ் திரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபைவ்ல ஒன் அண்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் அதையும் பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஒனில் டூ ஒனில் ஃபோர் ஒனில் த்ரீ அது மூணு செம்மு பார்த்துச்சுன்னா அந்த மாடலில் கூட கேட்பாங்க ஏன்னா இது வந்து க்ரியேட்டிவாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ டோ ஸ்கோர் யூ பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஜிக்வல் டு டோ ஸ்கோர் யூ பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் இந்த மாதிரி வெரிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க முக்கியமாக இந்த வருஷத்துக்கு ட்ரேஸ் கருவோ யூலஸ் தரமோ கண்டிப்பாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த எக்ஸைஸ் சிக்ஸ்த் சாப்டர்னா ட்ரேஸ் கருவ யூலஸ் தரம் இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டென் ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவன் ஃபோர்த்து சாப்டரில் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் அந்த பதினேழு செம் பார்த்துக்கலாம் மேட்ரிக்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் எயிட்டு காசு எப்ளஸ்பி சைன் ஏ மினிஸ்பி சைன் ஏ ப்ளஸ்பி காசு ஏ மினிஸ்பி டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அதே போல் சாப்டர் செவனை பொறுத்தவரையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் வர எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட்டு டூ செவன் டூ செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் கிடையாது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ எயிட்டு த்ரீ நைனு த்ரீ செவன் இந்த நாலு எக்ஸாம்பிளையும் ஃபோர் பாய் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வர நாலு செம்மு அதில் வர எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் த்ரீ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஜீரோ இந்த நாலு செம்மு ஒழுங்காக பார்த்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வாய்ப்பு கிடச்சா படிக்க முடியும்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் வர ஃபோர் செவன் நைன் எயிட் ஃபிஃப்டினும் அங்கே வர எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வரையிலையும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கலாம் கேட்டாங்கன்னா எடுப்பீங்க அப்புறம் சாப்டர் எயிட்டை பொறுத்த வரையும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வர அந்த ஆறு
டென்த்து சாப்டர் பொறுத்தவரையும் டென் பாயிண்ட் ஒனில் செவன் டென் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபைவ் டேக்ஸி டிரைவர் ப்ராப்ளம் டென் பாயிண்ட் ஃபைவில் எயிட் டு ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஜீரோ டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ டென் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அன்பு மாணவர்களே எளிமையான எவ்வளோ தான் கொஷின் கஷ்டம் ஈஸி கஷ்டமாக இருந்தாலும் முழு பிரிண்ட் இல்லைனாலும் இது எல்லாம் இதில் எல்லா கொஷனுமே க்ரியேட்டிவாக கேட்க மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு கொஷின் மூணு கொஷின் நாலு கொஷின் தான் கேட்பாங்க எந்த விதத்துலேயும் வந்து அது உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கிறத வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது அட்லீஸ்ட் முப்பது மார்க்காக தான் எடுக்கலாம் எப்படி தான் க்ரியேட்டிவ் கேட்டாலும் அதனால் திரும்பி சொல்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸைஸு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸு அந்த மாடலில் எப்படி போடலாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க டூ பாயிண்ட் எயிட்டு இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் டூவு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அங்கே பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் குறிப்பாக வந்து ஷார்ட் ரீசன்ஸ் லாங்குவேஜ் ரீசன்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் குக்கர் செம்மு அங்கே ராக்கெட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் லெவன் ட்ரெஸ் ஜக்கர் யூஎஸ் பம்லா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னோட எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்னோட எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டி எழுதுறது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எயித்து டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஜீரோ அண்ட் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் முழுமையாக மார்க் எடுப்பீங்க முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கிறதுக்கு வழிமுறை சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அந்த வீடியோவை போட்டு பாருங்கள் ஸ்லோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொஷினும் இருக்கிற எல்லா கொஷினும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உறுதியாக முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுப்பீங்க எப்படி தான் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாத போனாலும் அந்த க்ரியேட்டிவாக கேட்டாலும் இதுலேருந்து மூணு அஞ்சு மார்க்கு சார் ஏழு அஞ்சு மார்க்கும் எழுதலாம் மூணு நாலு கொஷின் தான் க்ரியேட்டிவாக கேட்பாங்க எந்த விதத்துலையும் உங்கள் சென்டர்த்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது மெத்தேடு எப்படி செய்யணுன்றதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் முக்கியமாக த்ரீ பாயிண்ட் டூ லோக்கஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் கேட்குறேன்னா அவங்க ஈக்குவல் டு பை பை டூ பை பை த்ரீ ஏதாவது மாற்றி கேட்பாங்க அந்த மாடல்லையும் போட தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக நீ முப்பத்தி முப்பத்தஞ்சு மார்க் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு எடுப்பீங்கன்னு கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அனைவரும் தொண்ணூறுக்கு தொண்ணூறு எடுக்க என்னோடய வாழ்த்துக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்